Nu kommer det två stycken filmer om nervsystemet. Den första handlar om nervsystemets anatomi, alltså hur det ser ut. Man brukar dela in nervsystemet i en anatomisk del och en fysiologisk. Och som jag sa nyss, den anatomiska är hur det ser ut och den fysiologiska efter hur det fungerar. Och det kommer i nästa film. Om vi då börjar med den anatomiska indelningen så har vi först det centrala nervsystemet som ligger i centrum. Sen har vi det perifera nervsystemet och perifer betyder långt bort. Så det är alltså bort från centrum i kroppen. I det centrala nervsystemet så ingår vår hjärna och vår ryggmärg. På bilden så ser ni det som det blåa, alltså det centrala nervsystemet, går i centrum av kroppen. Hjärnan i sin tur delas in i storhjärnan, lillhjärnan och hjärnstammen, som jag strax kommer att gå in på närmare. Och det perifera nervsystemet är samtliga nerver som går till och från det centrala nervsystemet. Och de utgår både från hjärnan och ryggmärgen. Alltså våra hjärnnerver och våra ryggmärgsnerver bildar det perifera nervsystemet. Om vi då börjar med hjärnan. Och ett samlingsnamn för hjärnan är en cefalon. Och hjärnan då består av storhjärnan. Om vi ser på bilden här. Det består av lillhjärnan som vi har här. Hjärnstammen som finns här. Och sen våra tre hjärnhinnor som har som uppgift att skydda hjärnan. Om vi då tar våra hjärnhinnor, de kallas också för meninger. Och det ordet ser vi i ordet meningit som betyder hjärnhinneinflammation. Det är alltså en inflammation i meningerna. Hjärnhinnorna består av bindväv och har som uppgift att skydda den väldigt känsliga hjärnvävnaden. Ytter, ytterst har vi den hårda hinnan som också kallas för duramater. Den är väckad. Däremellan ligger spindelsvävshinnan som kallas för arachnoidea. Och den innersta hinnan som kallas för den mjuka hinnan eller piamater ligger innerst och klär hjärnans yta. Den är väldigt rik på blodkärl. Det finns också hålrum mellan hinnorna som kallas för ventriklar. De innehåller vätska som kallas för likvård. De här hjärnhinnorna går ner om hela ryggmärgen. Så den är liksom både hjärnan och ryggmärgen är klädd med de här hinnorna. Det bildas hålrummen där, då som, där det bildas likvår. Och där kan man både ta prover som lumbalpunktion men man kan också ge bedövningar i ryggen. Beroende på mellan vilka hinnor som man lägger bedövningen eller tar proverna. Storhjärnan består av bark och märg. Den kallas också för cerebrum. Barken innehåller grå substans. Där är våra nervceller som styr våra funktioner. Som till exempel tankar, medvetande, minne, rörelser, känsel, tal och alla andra funktioner vi har i hjärnan. Under barken finns märgen som består av vit substans. och Det är nervcellernas utskott som jag hört om tidigare. Det är de som förmedlar impulser mellan hjärnan och resten av kroppens celler. Amygdala är ett minne för känslor och hur vi tolkar andra personer. Vi kan kalla det lite för vår magkänsla. Hjärnans yta är väckad, annars skulle den ta väldigt stor plats. Storhjärnan är delad i olika lovar som har olika centra för tolkningar. Till exempel så har vi nackloven där vi har vårt syncentrum, det är där vi tolkar våra synintryck. I tinningloven finns 
hörselcentrum bland annat och även lite inlärningsförmåga, språk och lukt sitter i timmingloben. I vår pannlob, i den främre delen av pannloben, så sitter vårt om, vår omdömesförmåga och våra inbyggda spärrar. Vilket gör att om man har till exempel en demenspersom i pannloben så saknar man lite spärrar och hämningar. Ungefär mellan gästloben och pannloben sitter vårt stora rörelsecentrum. Där vi alltså styr våra rörelser. Och sen har vi gästloben som styr bland annat orienteringsförmåga, praktisk förmåga, skriv- och räkneförmåga. Vi har en höger halva av hjärnan och en vänster halva av hjärnan. Höger sida av hjärnan styr vänster sida av kroppen därför att nervbanorna korsar varandra. Som jag kommer att ta upp senare var de gör det någonstans. Man kan säga att höger halva av hjärnan styr vår konstnärlighet och vår tolkning. Medan vänster hjärnhalva står mer för ett logiskt tänkande. Till exempel matematikkunskaper. Och så styr det då diagonalt bland annat våra rörelser. Skador på hjärnan ger olika symptom beroende på vilken del. Har man till exempel en skada i talcentrum så ger det afasi. Och talcentrum sitter i pannloben. På senare tid så har man forskat på den undre delen av storhjärnan. Och det är att man pratar om det limbiska systemet som styr våra känsloupplevelser. När man pratar om kroppens egna endorfiner som utsöndras vid olika känslor så är det det limbiska systemet vi pratar om. Det kan till exempel vara vällust, aggressioner, sexualitet, olust, välbehag och obehag. Om vi då hoppar till nästa del i hjärnan som är lillhjärnan, kallas för cerebellum. Den har som uppgift att kontrollera signaler mellan hjärnan och kroppens muskler. Så när vi avger en viljestid rörelse så passerar den lillhjärnan för att koordineras och avvägas. Och även balansinnet regleras av lillhjärnan. Personer med skador på lillhjärnan kan vara väldigt hafsiga i sina rörelser och ha svårt med koordinationen. Så har vi hjärnstammen, den sista delen. Alla intryck vi tar emot går igenom porten som kallas för talamus. Här sorteras intrycken och filtreras och avgör vilka som ska kopplas vidare till storhjärnan. En annan del är hypotalamus och den har som uppgift att dirigera hormonsystemet men också centrum för det autonoma nervsystemet som vi kommer till senare som bland annat reglerar ämnesomsättning, temperatur och drifter som hunger, törst och sexualitet. Och den sista delen är den förlängda märgen och det är här de här banorna korsar varandra så att höger hjärnhalva kan styra vänster kroppshalva. Och det här var ju det centrala nervsystemet. Nu har vi då det perifera nervsystemet som är ryggmärgen. Den kallas också för medulla spinalis. Den går från nackhålet bak i skallen till första eller andra ländkotan. Man kan säga ungefär i slutet av ryggen. Om ni ser på bilden också var den slutar ungefär. Den består också av vit och grå substans. Den vita är ledningsbanor eller nervbanor och den grå substansen innehåller de här nervcellerna. Vi har reflexer och det är impulser som sker utan att hjärnan kopplas in. Och omkoppling för många impulser från hjärnan ut i kroppen går via ryggmärgen. Vi har nerver utgår hela vägen. Bilden visar också lite schematiskt vad som styr vad. Så man kan säga att 
övre delen av kroppens nerver styr den övre delen av kroppen. Om man får skador på ryggmärgen så är det då beroende på vilken hud som skadan blir, vad man får skada och då får man skada nedanför den delen av ryggmärgens 